I guess it's my turn. Preacher said I had a business meeting. I said, well, man, I was planning on preaching at 8.30 tonight. <laughs> El pastor dijo que hay uh, junta de negocios esta noche. Yo pensé que iba a predicar hasta las ocho y media. But we'll go until God says stop. How about that? Vamos a ir hasta que Dios nos pare. That's always a good thing, huh? Eso es siempre es bueno. Excuse me a minute. If I don't do that, my lips are going to stick together about halfway through this. And then you won't hear much at all. Si no tomaba, sus labios se van a pegar a la mitad del Turn with tonight to Acts chapter number 4. Hechos capítulo 4. And verse number 8 through 12. Versículos 8 al 12. I'm going to read a few verses. I like that song. Tonight the children say. Me gusta ese canto que los niños cantaron. I don't go where I used to go. No voy a donde antes iba. I don't know about you, I was a sailor, and when I got saved, I got a whole new speech class. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba en el servicio de la Fuerza Naval, así que tenía, tuve clases de cómo hablar de nuevo. I learned how to talk to people in a civilized manner after that, see? Aprendí cómo hablar a la gente civilizadamente. All right, if you'll follow me along here in Acts chapter 4, verse 8 through 12, it says, Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people and elders of Israel. Ocho. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel. If, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him does this man stand here before you whole. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. This is the stone which was set at naught of you builders, which has become the head of the corner. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la ca cabeza del ángulo. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nom nombre bajo del cielo, dado a los hombres en que debamos ser salvos. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for this evening. Para Dios, te agradecemos por esta tarde. We thank you for the Lord Jesus Christ and what he did for us. Te agradecemos por el Señor Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Oh, we thank you for the opportunity to be gathered tonight. Te agradecemos por la oportunidad de guiarnos esta noche. Father in heaven, I just pray. Y Padre en el cielo, oro. Take my heart, mind, and lips and soul. Toma mi, mi mente, mi corazón, mi alma y mis labios. And guide them this night. Y guíalos esta noche. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. I want to talk a little bit about tonight. In his name. Esta noche quiero hablarles en su nombre. And we're going to learn a little bit of what that means tonight. Vamos a mirar qué, qué significa eso esta noche. I think it's a shame today Yo creo que es algo de vergüenza that, hoy en día. that people use the name of God sometimes que gente usa el nombre de Dios a veces in, a, in a wrong way. En una manera equivocada. And I don't think they realize the person they're talking about. Because we're talking about a God in heaven who created this universe. Estamos hablando de un Dios en el cielo que ha creado este universo. I was sharing with my wife the other day as I was reading some articles. Estaba compartiendo con mi esposa mirando unos artículos. About how God knows every star. Como Dios conoce todas las estrellas. Now you don't see a lot of them here where we live because of all the bright lights. Y no miramos mucho aquí estrellas por las luces brillosas en la noche. But there was a time when I would stand watch on the bridge on the ship. Pero hubo un tiempo que yo estaba velando en el barco. And I can assure you, out in the middle of the ocean as we was coming into the Philippine Islands. Y yo le puedo asegurar que en medio del océano, mientras estábamos yendo a las islas de las Filipinas. I mean, tell you, there was more stars than just 
phenomenal how many stars are out there. Y había tantas estrellas que era fenómeno mirar la cantidad que se miraban allá. And yet God knows every one of them by name. Y Dios las conoce a todas de nombre. And by the way, he knows you by name too. Y te conoce a ti también de nombre. Everyone in here tonight, he knows you. Cada uno aquí esta noche, él te conoce. By the way, he's writing a book about you. Y está escribiendo un libro acerca de ti. You know the books are going to be open one day. Sabe que los libros van a ser abiertos un día. And by the way, I heard a message not long ago. You know, those who don't know Jesus Christ as their Savior. Y un mensaje no hace mucho tiempo. Aquellos que no conocen al Señor Jesús como su Salvador. There's going to come a time when they won't ever be remembered again. Va a venir un tiempo donde ya no más van a ser recordados ellos. They'll be cast away forever. Porque serán arrojados por siempre. But God in heaven, I asked my wife today, how do we reach that blue in the sky? Y le pregunté a mi esposa el otro día, ¿cómo es que llegamos a alcanzar ese azul en el cielo? We can't. No podemos. There's no limit to it. Porque no hay límite para eso. It would go on and on and on. Porque sigue y sigue y sigue. But we have a great God. Pero tenemos un grande Dios. And we're going to talk about in his name tonight. Y vamos a hablar en su nombre esta noche. I'm going to tell you, names are important. Déjeme decirle, los nombres son importantes. Your name is important. Su nombre es importante. Each one of us has a story behind it. Cada uno tiene una historia detrás de eso. For every person's name. Para cada nombre de cada persona. Some are good and some are bad. Algunos son buenas y algunos no tan buenas. We know some good ones from the Bible. Conocemos unas buenas a través de la Biblia. Uh, for example, would be Joseph, Moses, David, Paul. Por ejemplo, de, de, de José, de Moisés, de, de, de Pablo. And Jesus Christ himself. Y el Señor Jesucristo mismo. And yet, sin embargo, you, uh, there, are, there are others that we, do, we know in our own country. Hay algunas otros que conocemos aún en nuestro propio país. You know, Thomas Edison, General MacArthur. Uh, el, uh, el inventor Thomas Edison y el General MacArthur. And there's a lot more we could talk about in their names, how they're known. Y hay otros nombres que podíamos hablar de cómo sus nombres son conocidos. And yet there's a list of some that aren't so good. Pero también hay una lista de aquellos que no fueron tan buenos. You know, Judas and Hitler and Charles Manson. Judas, uh, Hitler, y el, asesin, y el asesino uh, Manson. Each one has their own story behind them. Cada uno tiene su historia detrás de ellos. Each person who, person born is given a name at birth. Cada persona que nace le dan un nombre en nacimiento. And you are unique. Y tú eres único. Every one of us. Cada uno de nosotros. But let me tell you tonight, a good name Pero is a great esta... value. Un buen nombre es de, de valor. Uh, Ecclesiastes 7.1 tells us, A good name is better than precious ointment and the day of death than the day of one's birth. En Ecclesiastes habla de que un buen nombre es mejor que cualquier un, ungimiento o que, que el día en que fue nacido. Uh, Proverbs 22.1 Proverbios 22.1 A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. The más estima es un buen nombre que las muchas riquezas y la buena gracia más que la plata y el oro. And you, so your name is important. It says, tu nombre es importante. Because let me tell you tonight, and this is to learn tonight is this, because the only one who can make their name good or bad is the one who owns it. Y es importante porque el único que puede hacer ese nombre bueno o malo es la persona que lo posee. You make your own story tonight. Usted hace su propia historia esta noche. And you're in charge of it. Y tú te estás encargado de esta. You can be a good name or a bad name. Y tú puedes ser un buen nombre o un mal nombre. I shared with, when I ran to school, I used to tell the children. Cuando yo estaba encargado de la escuela, le decía a los niños. I didn't have a good name. Yo no tenía un buen nombre. As a matter of fact, I never got to be an altar boy in the church. De, de hecho, nunca me, me hicieron hacer uno de los uh, niños del, del altar que iban al altar. They wouldn't let me be an altar boy. No me dejaban hacerlo. I was such a good student for them. Porque era un tan <laughs> buen estudiante para ellos. I didn't need that anyway. No lo necesitaba eso de todos modos. But it, a, a bad name goes a long way. Pero un mal nombre uh, abarca mucho. Sometimes we as Christians especially 
are not wise to the people we associate with. Nosotros como cristianos muchas veces no somos sabios cómo nos asociamos con la gente. All you have to do is ask, have to do what kind of reputation does a person have your wit? Todo lo que tienes que preguntar es qué tipo de reputación tienes con la gente que, que te encuentras. What does your name represent? ¿Qué representa tu nombre? Good or bad? Bueno o malo? By the way, your children, you ought to know who they hang out with too. Y de hecho, tus niños, tus hijos, debes de saber con quién se juntan. Maybe some of you remember this when I was growing up. Algunos tal vez recuerdan cuando yo estaba creciendo. I tell my mom and dad I'm going to Charlie's or Daryl's or Billy's house and they said, my dad said, well, what do their parents do? Y yo le decía a mis padres, me voy a ir con mis amigos, con Carlos o con Billy uh, y mi padre me preguntaba, ¿qué hacen sus padres? I never understood that. Y yo nunca entendí eso. Until I got older. Hasta que crecí. Because when he asked me, I said, I'm not playing with your mom and dad. Y yo le decía, yo pensaba, pero no voy a jugar con su papá y su mamá. When I got older, I figured out what they're talking about. Y ya que crecí, entendí de qué estaban hablando. You know, if they got parents that don't watch them. Porque hay padres que no los cuidan. And by the way, we have a whole lot of that today. Y de hecho, hay mucho de eso hoy en día. The government schools ain't going to watch your children. Las escuelas públicas no van a cuidar a tus hijos. You know who's supposed to be watching children today? ¿Sabe quién debería estar cuidando a los niños hoy en día? The mothers. Las mamás. The mothers should be watching the child. Las mamás deben de estar cuidando a los niños. And dad, you're to go to work. Y padres, usted, usted tiene que salir a trabajar. I didn't make this order up, God did. Yo no hice este orden, Dios lo hizo. And that's why you got children running around doing what they want. Por eso hay niños que están haciendo lo que ellos quieren hacer. I was telling to a brother this morning. Le estaba diciendo a un hermano esta mañana. And brother James will run across this in time. El, el hermano James uh, uh, cruza esto de vez en cuando. You know, you get a 12, 11, 12, 13 year old child sitting there while I'm talking to the parents. Uh, hay un, un joven de unos 12, 13 años que está allí y se arrima cuando está hablando con el padre. And soon as we get done, y en cuanto terminamos, do you think you would like this school, honey? Uh, voltea y le pregunta, ¿crees que te gustaría la escuela? So where are your brains at, parents? ¿Dónde está tu cerebro, padre? I don't know about you. I didn't get those choices growing up. Yo no sé de ti, pero a mí no me daban a escoger cuando yo estaba creciendo. There was only one rules in our house. Uh, solamente había una regla en la casa. Six two, two hundred and ten pounds, my way or the highway. El, el de seis pies, doscientas libras, era su camino o para fuera. Listen, even, even a question was, was considered out of line. De hecho, el cuestionar se consideraba fuera de línea. But I had good parents, by the way. Pero tuve buenos padres, de hecho. Uh, so, you know, one way to stay right with God una manera de mantenerse bien con Dios is find a person you're with es, uh, con la persona con la que estás who is following God. Que esté siguiendo a Dios. You don't listen. I used to tell guys all the time, you can't fly with the eagles if you run with the turkeys. Yo le decía a, lo, a los niños, no puedes estar volando con las aves si estás caminando con los guajolotes. If you want to be successful, you run with people that are successful. Si quieres ser exitoso, tiene que estar con gente que es exitosa. And that means you should have, if you have friends tonight, y de hecho, si usted tiene amigos esta noche, and they're not getting you closer to God, y si ellos no te están ayudando a arrimarte a Dios, what good are they? ¿Para qué sirven? Your friends should be getting you closer to God, tus and, amigos deben de estarte arrimando más a Dios. And you should be helping them get close to God. Y tú ayudándoles a ellos a que se arrimen a Dios. That will give you a good name. Eso te va a dar un buen nombre. That will make you stand out from everyone else. Eso te va a hacer que resaltes entre todos los demás. I'd much rather be known for helping somebody and encouraging them for God than any other thing in life. A mí más me gustaría ser reconocido de que ayudé a alguien a arrimarse a Dios que cualquier otra cosa. However, tonight we're going to be looking at the name. Esta noche vamos a estar mirando el nombre. Above all names. Amen. Sobre todos los nombres. The name of the one whom everyone. El nombre que todo mundo. Either in this life. Ya sea en esta vida. Or before you're cast into the lake of fire. O antes de que seas arrojado al lago de fuego. Will kneel and confess his name one day. Se arrodillarán y confesarán su nombre. Philippians 2, chapter, verses, uh, Philippians chapter 2, verse 9 and 11. Filipenses 2, versículos 9 en adelante. At one day. Un día. Doesn't matter who you are. No importa quién eres. What you do. O lo que hagas. 
everyone will do this. Todos van a hacer esto. It says here in Philippians chapter 2, verse 9 through 11. Filipenses 2, 9 al 11. Where for God also has highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Listen, whether someone likes it or not, y ya sea que alguien le guste o no, everyone will bow before the Lord Jesus Christ and confess him as Lord. Todos se arrodillarán ante el Señor y confesarán al Señor Jesús. And by the way, he's worthy of that. Y de hecho, él es digno de todo eso. After what he done for you and I on the cross of Calvary, he's worthy of being bowed to. Después de lo que él ha hecho por usted y por mí en, el, en la cruz del Calvario, él es digno de que nos arrodillemos ante él. Amen. Because we're talking about, we are going to be looking at the name of Jesus Christ, the wonderful counselor. The Come mighty on. God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the Alpha and Omega, the Lord of Lords and King of Kings. And we're going to look at the things that are connected to this wonderful name tonight. Porque vamos a estar mirando este maravilloso nombre que es el, el Dios Todopoderoso, el Alpha y el Omega, el, el Todopoderoso, y vamos a estar mirando más que nombre. Let me tell you, number one, let me tell you this, in his name, there is salvation and forgiveness of sins. Primero déjeme decirles que en su nombre de él hay salvación y perdón de pecados. There is no one else on this side of heaven. No hay ningún otro de este lado del cielo who can forgive us of our sins. Quien puede perdonar nuestros pecados other than the Lord Jesus Christ. Amen. Fuera del Señor Jesucristo. Listen, years ago. Escuché años atrás. I used to have to go to the phone booth and get forgiveness. Uh, me hacían ir a, a, a a la casita para pedir perdón de pecados. Amen. You know, that's the confessional you go to. And it was always in Saturday afternoon, too. Era hablando del confesionario y siempre era los sábados en la tarde que tenías que hacerlo. But let me assure you tonight. Pero déjeme asegurarle esta noche. There is no man. No hay ningún hombre. That can, can forgive anyone their sins. Que puede perdonar a otros sus pecados. The Bible says, Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. And there is no other way. Y no hay otro camino. Then you get forgiveness through the Lord Jesus Christ. Usted recibe perdón a través del Señor Jesucristo. And by the way, we know that the Lord can do that. Y sabemos que el Señor puede hacer esto. In John 5.14, I got one example, but. Juan 5.14. Could, you could go back and see a whole lot more. Y hay muchos más ejemplos que puede mirar. And Jesus had just got done healing a man here. Jesús acabando de sanar a un hombre aquí. In verse 14, in John chapter 5, in verse 14, it says, Afterward Jesus findeth him in the temple and saith to him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest the worst thing come upon thee. Juan 5, 14, después le halló Jesús en el templo y dijo, Mira, has sido sanado. No peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. You know what I like the way the Lord Jesus Christ did sometimes? ¿Sabes lo que me gusta como el Señor hacía las cosas a veces? Sometimes he'd do it the other way around. A veces lo hacía uh, de, de, de otra manera. He forgave them of their sins. Les perdonaba sus pecados. The Sadducees and the Pharisees would be there. Los Saduceos y los Fariseos estaban allí. So who, who are you to forgive sins? Y preguntaban, ¿Quién eres tú para perdonar pecados? So then he'd turn around. Así que él entonces se volteaba. Pick up your bed and walk. Y les decía, levanta tu cama y camina. He'd do a miracle right there in front of them. Y hacía milagros en frente de ellos. He'd heal the blind. He'd heal the leper. He'd feel, heal this guy who's been on a cot all his life. Y él sanaba al, a los ciegos, al, al paralítico. Ahí en frente de ellos levantaba al que estaba paralítico por todo tiempo. You, you don't think I'm God? I'll show you. Take your bed, son. Get up off her. By the way, anybody been in a cast before? Y le decía, ¿no crees que eres Dios? Entonces a este paralítico lo va a levantar. ¿Alguien well, ha estado enyesado alguna vez? Well, let me assure you, don't ever ride motorcycles. Déjeme asegurarle, nunca se suba en motocicleta. 
Because everybody I know, sooner or later, including myself, is going to be in a cast. Porque todo el mundo que conozco, incluyéndome a mí, okay. tarde o temprano está en yesado. If you have a motorcycle wreck, generally from here down, something's going to break. Si usted ma maneja motocicletas de, de lo que es el pecho para abajo, algo se va a quebrar. When that car hits your leg and drives it into that motorcycle, cuando el carro pega a, a tu pierna y choca con la motocicleta, your leg don't hold, and ankle don't hold up very well, let me assure you. Tu pierna y tu tobillo no, no se detienen muy bien. But if you've ever had a cast on, you know what happens when they take that cast off. Pero si has ten, estado en yesado, cuando quitan ese yeso. And boy, I had one all the way up here, and after four weeks of never moving that knee and then getting that cast off, I was in tears that night. Y, uh, y estuve enyesado una vez la pierna entera, y después de tiempo que lo quitaron, uh, estaba llorando. But let me assure you, when Jesus told him to get up, Pero asegurarle, cuando Jesús le dijo, Levántate, they didn't need no therapy. No necesitaba terapia. When Jesus, healed him, when Jesus heals, it's a total healing. Cuando Jesús sana, es sanamiento completo. Just like when you got saved, you were totally healed. Así como cuando tú fuiste salvo, fue sanamiento completo. Nothing was left out. Nada quedó fuera. Let me tell you, it's Jesus who came and died for the sins of the world. Jesús que vino y murió por los pecados del mundo. And therefore, without him, y de hecho, sin él, there is no forgiveness of sins. No hay perdón de pecados. You know, I think, as I was reading this, I never thought of this till this afternoon, but it was interesting in John chapter 1 and es verse 29. Estaba leyendo esto y se me hizo interesante leyéndolo en Juan 1, 29. The next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. You know when people reject Jesus Christ, why they'll go to hell? ¿Sabe por qué gente que rechaza a Jesús se van a ir al infierno? Their sins are already forgiven. Sus, uh, uh, perdón, alguien que recibe sus pecados ya han sido perdonados. The Bible said Jesus died for what? The sins of the whole world. La Biblia dice que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. That means the gateway is open. Eso significa que, que, que la puerta está abierta. For anybody who wants to can receive him as Lord and Savior. Para cualquiera que quiere recibirle, le puede recibir como Salvador. Because the thing that keeps you out of hell is rejecting Jesus Christ and his gift of forgiveness. Porque lo que te hace ir al infierno es rechazar el, el regalo de Dios y perdón de pecados. That's why it doesn't matter how wicked somebody is. Por eso es que no importa qué tan malvado sea alguien. If they'll stop. Si paran. See themselves as a sinner. Se miran como pecadores. And call on the Lord Jesus Christ. Y claman al Señor Jesucristo. The forgiveness is already there. La, el perdón de pecados yeah. está ahí. Because he didn't, he didn't die. That's why, you know, hyper-Calvinists can't win. Por eso es que los, los calvanistas, ellos no pueden ganar. Because this Bible's wrong if you say, you can get saved, you can get saved, you can't, you can't. No. Jesus said, he died for all the sins of the world. Porque tú puedes estar equivocado o hacer este libro equivocado si te pones a escoger quién es salvo y quién es no. Si tú escoges, tú eres salvo o tú no, Jesucristo murió por todos. That's inclusive. Y incluye a todos. All they got to do is turn to the Lord Jesus Christ. Todo lo que tienen que hacer es voltear al Señor Jesucristo. And by the way, that's what he wants. Y de hecho, eso es lo que él quiere. He knows, listen, God in heaven knows about every single person. Dios en el cielo, Él conoce a todas las personas. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. That He gave His only begotten Son. Que ha dado su Hijo unigénito. That everyone would come to Him. Para que todo aquel que en Él cree. And that's why we have to share this message with Him. Para que todos vengan a Él y por eso tenemos que compartir este mensaje. We need to share it with folks so they'll know. Tenemos que compartirlo con aquellos que no conocen. If not, they'll go on living their life. Si no lo hacemos, ellos van a vivir sus vidas. And never come to Jesus Christ. Y nunca van a venir a Jesús. And by the way, you may be saved. Y, y tal vez usted sea salvo. But if you have the message of the gospel message. Pero si usted tiene el mensaje del evangelio. And you don't give it out, and you don't share it. Y usted no lo comparte, usted no lo, lo da. You'll be held responsible for the blood. Usted va a ser agarrado responsable por la sangre. Nobody gets saved to warm a seat. Nadie se salva para calentar una silla. 
You get saved to serve a risen Savior. Usted es salvo para servir a un Salvador resucitado. And we should do it because we want to do it. Y deberíamos de hacerlo porque queremos hacerlo. You shouldn't have to be probed to serve God. Nadie tiene que estarle puchando a usted que sirva a Dios. It will be automatic in your heart. Debería de ser automático en su corazón. But I assure you, when you get to heaven, you're going to be thankful you know the Lord Jesus Christ. Porque algo que le puedo asegurar una vez que llegue al cielo va a estar agradecido que que es salvo. But you're not going to be happy. Pero no va a estar feliz. If everything you've done gets burnt up. Si todo lo que ha hecho es quemado. And all you're left is a pile of ashes. Y todo con lo que se quede es con cenizas. You ever seen what happened to ashes? ¿Sabe lo que pasa con cenizas? And they're gone. Se desaparecen. Wouldn't it be a shame to stand in front of the Savior and he asks you, what did you do? And you say, nothing. No sería vergonzoso estar frente al Señor y que le pregunte, ¿qué has hecho? Y le dice, nada. You ever stood in front of your boss, he asks you, what did you do today? ¿Alguna vez has estado en frente de su jefe de trabajo y que le dice, ¿qué hiciste hoy? What's your boss going to tell you? He's saying, I knew nothing today. ¿Qué va a decir su patrón si usted le dice, no hice nada hoy? You're going to be in trouble. Va a estar en problemas. It's just like I've shared before about my neighbor, me, he was a welder and so was I. Le dije acerca de mi vecino que él era soldador como yo. He told me a story about a young fellow that was given a job and it was by the airport. Uh, hablando de un joven que le dieron un trabajo que estaba uh, trabajando junto a un aeropuerto. And this young man loved airplanes. Y este joven le encantaba los aviones. Instead of working, y en vez de estar trabajando, he just stood there and watched the planes come in. Estaba ahí parado mirando los aviones aterrizar. So you know his boss went up to see how he was doing. Su patrón va y lo revisa cómo estaba haciendo. So he asked him, "You like them airplanes?" Y le pregunta, "¿Te gustan los aviones?" Oh yes, sir. Y dice, "Oh sí, señor." He said, "Well, you can just go down and pick up your check and you can watch them all day long." Y le dice, "Ve y agarra tu cheque y ve y míralos todo el día." I'm sure he's not going to make a whole lot of money watching airplanes come in all day. Y yo estoy seguro que no va a hacer mucho dinero mirando los aviones aterrizar. But just think how much worse it would be for us to stand before the Savior. Pero piense que más peor va a ser para nosotros estar frente al Salvador. Never told anybody about Jesus. Nunca haberle dicho a nadie acerca de Jesús. Never handed out a gospel tract. Nunca haber dado un tratado del Evangelio. And by the way, that's not hard. Y de hecho, eso no es difícil. I don't care if you even know anybody. You ever been someplace and God told you to give him a tract? No importa si no conoce a nadie. Ha, ha estado en un lugar Dando let, me, tratados. let me tell you, if you're walking with the Lord Jesus Christ, decirle, si camina con el Señor Jesús, you're going to hear it every time you're out there. Lo va a escuchar todo el tiempo que está allá afuera. All the time. Todo el tiempo. Because it's not hard to reach in your pocket and do this with somebody. Porque no es difícil agarrar un tratado y dárselo a alguien. And by the way, most people will take it from you. De hecho, mucha gente lo va a recibir. I had a great time on my vacation. Tuve un grande tiempo en mis vacaciones. My little Daisy is a soul winner. Uh, mi, mi perrita Daisy, ella es una ganadora de almas. Because somebody will say, oh, she's cute. Can I see her? O porque alguien dice, ay, qué bonito perro. ¿Puedo mirarlo? Say so you can, but by the way, you got to take one of these too. Le digo, sí puedes, pero tienes que llevarte un tratado. But to me, it doesn't matter. At least you get the gospel out to Pero para mí no That's me importa. That's what's important. Usted tiene que dar el evangelio. Eso es lo importante. That they know the Lord. Que conozcan al Señor. They need to come to Christ and have their sins forgiven. Tienen que venir a Jesús y tener sus pecados perdonados. Because let me inform you, sin is ugly. Porque déjeme decirle, el, el pecado es, es feo. Some say, you have your sins and I have mine. They laugh, ha, ha, ha. Algunos dicen, tú tienes tus pecados, yo tengo los míos y nos reímos de ellos. But let me assure you, I don't care what it is. Sin is ugly. Pero déjeme asegurarle, el pecado es feo. There is nothing funny about sin and wickedness. No hay nada chistoso acerca del pecado o la maldad. Let me tell you, sin brought a curse upon the whole earth. El pecado trajo una maldición sobre toda la tierra. Sin caused the first murder. El pecado causó el primer asesinato. Sin brought on the, the flood. El pecado trajo el diluvio. Sin kept Moses from going into the promised land. El pecado mantuvo a Moisés de ir a la tierra prometida. Sin put our Lord and Savior on the cross. El pecado puso a nuestro Señor y Salvador en la cruz. Let me tell you, sin is the very thing destroying our nation. El pecado es lo que está destruyendo nuestra nación. It's not the politicians killing. No son los políticos. 
It's sin es el that's killing us. El pecado lo que lo está haciendo. And by the way, God holds us accountable for what's going on. Y Dios nos agarra a nosotros responsables por lo que está pasando. If we're not praying for our leaders as the Bible tells us to, no estamos orando por nuestros líderes como la Biblia nos manda que lo hagamos. Shame on us. Y vergüenza para nosotros. I would not want to be in President Donald Trump's shoes. Yo no quiero estar en los zapatos del presidente Donald Trump. That guy, they can't do anything right with these people. Él uh, no puede hacer nada como lo que hace esta gente. And let me assure you, those people on the other side, Pero déjame asegurarle esa gente del otro lado, they are very wicked. Son muy mal malvados. They will kill babies. Van a ma pueden matar a niños. They will kill people when they get old. Matarán a, a ancianos cuando ya estén más viejos. And folks got this idea that they're going to take care of everything. Y pero ellos tienen esta idea de que ellos van a cuidar de todo. And let me tell you, socialism comes, be comes before communism. Pero déjeme decirle, el socialismo viene antes del comunismo. And then they kill all the socialists. Y después matan a todos los socialistas. Just do a little research, you'll find out. Pero investiguelo eso y va a encontrarlo. And you and I ought to pray. Y usted y yo debemos de estar orando. By the way, Mr. O'Rourke. Y esta persona que menciona O'Rourke. You know what he wants to pass? ¿Sabe lo que él quiere pasar? No tax exemptions for churches. No, uh, que, que la iglesia ya no sea la excepción de los impuestos. You know what that'll do? ¿Sabe lo que eso haría? First of all, you just launched your first constitutional amendments. Because it says they shall make no law. Y eso tiraría la, los, 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 uh, la, la leyes que van junto con la Constitución que dice que no va a ser leyes. And the next thing, it will shut hundreds of churches down. Y lo segundo que haría es cerrar cientos de iglesias. Because they won't be able to afford it. Porque ya no van a poder uh, uh, sobre estar. We don't want to be the one that causes this to happen. Y nosotros no queremos ser los que causan esto. You know, it's, it's not a political sin what's going on now. It's good and evil. En el escenario político, ahorita lo que está pasando es, hay bueno y hay malo. Un hombre con el que estaba hablando hace como una semana. And then we got to the LGBTQ topic. Y luego empezamos a hablar del tema de, de los homosexuales y todas las más iniciales que va con eso. And he told me, I don't want to get political. Y me dice, yo no quiero volverme político. I said, no political about that. Y le dije, no, no hay nada político acerca de eso. I said, it's a moral issue, my friend. Le dije, es, es, es un tema moral. And whether you like it or not, God says it's wrong. Y te guste o no, Dios dice que está mal. And let me tell you not, it doesn't matter what you and I think. Y de hecho, no importa lo que tú o yo pensamos. This is the law of the land. La Biblia es la ley de la tierra. That's how we got great at one time in America. We love this book, taught it, read it, worshipped it. Es como nos calificaban un tiempo. En este libro es como debe de este de, de vivir y debe de adorarlo. And let me assure you, God hasn't changed one bit. Right. Déjeme decirle, Dios no ha cambiado nada. He still expects you and I to live a holy life. Él aún sigue esperando que usted y yo vivamos una vida santa. God expects that of us. Dios espera eso de nosotros. God expects our nation to live like that. Dios espera que nuestra nación viva así. And this thing, sin will destroy us. Y el pecado nos va a destruir. Listen, sin is a thing that every, listen, every one of us born in this world, you're a sinner. Todos nacidos en este mundo, todos somos pecadores. You have a wicked heart. Tienes un corazón malvado. You are born that way. Eres nacido así. With a sinful nature. Con una naturaleza pecadora. Enemies of God and in need of forgiveness. Enemigos de Dios y necesitando salvación. We said God died for the sins of the world. Decimos que malas cosas pasan en el mundo. And if you want to get forgiveness, y si tú quieres perdón de pecados, it's not automatic. No es automático. It doesn't say God all of a sudden forgives you your sins. No. No, no automático Dios te perdona tus pecados. You have to make a decision. Tú tienes que hacer la decisión. You have to realize you're a sinner. Tú tienes que entender que tú eres un pecador. You have to realize that Jesus Christ died for your sins. Tú tienes que entender que Jesucristo murió por tus pecados. And it takes you individually to call on the Lord Jesus Christ to get his forgiveness. Y toma como, tú como individuo que tú clames el nombre de Jesús para que te salve. The wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. But the gift of God 
Pero el don de Dios is the eternal life through Jesus Christ our Lord. Es vida eterna por medio de, de nuestro Señor Jesucristo. That gift is available to anyone who will humble themselves and receive his forgiveness. Ese regalo está disponible para cualquiera que se humille y, y, y pida al Señor Jesús. And by the way, that's the first step in your life if you want to know Christ. Y ese es el primer paso si usted quiere conocer al Señor Jesús en su vida. And from there on, you're expected to grow. Y de ahí en adelante, Él espera que usted crezca. Read, pray, fellowship, memorize scripture, study the word of God. Que lea, que, que ore, que memorice las escrituras, que estudie. Our life after salvation. Nuestra vida después de salvación. Ought to be conformed to what this book is. Debe estar conformado a lo que este libro es. And by the way, let me tell you, you cannot do it unless you're saved. Y no lo puede hacer usted al menos que primero sea salvo. Unless you're born again the Bible way. Al menos que sea nacido de nuevo como la Biblia dice. You cannot overcome the sin in your life. Usted no va a poder sobrepasar el, el pecado en su vida. Because Jesus already paid the price. Porque Jesús ya ha pagado el precio. And he wants you to come to him. Y él quiere que venga a él. And he'll gladly take that y, way. Y con gozo le recibirá. The forgiveness of God is free. El perdón de Dios es gratis. For everyone who will receive him by faith. Para todo aquel que le reciba por fe. There is forgiveness in his name. Hay perdón en su nombre. Secondly, there is power and Segu strength in his name. Segundo, hay poder y fortaleza en su nombre. In Matthew chapter 28. Mateo 28. Matthew chapter 28. Mateo capítulo 28. And verse number 18. Uh, versículo 18. <coughs> and Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Y Jesús vino y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. There is nothing that a believer cannot do for God if he wants you to do it. No hay nada que el creyente no pueda hacer para Dios si él quiere que usted lo haga. You know, if a young man says, si un joven dice, God called me to preach. Dios me ha llamado a predicar. God called me to the mission field. Dios me ha llamado al campo misionero. God called me to work on the bus. Dios me ha llamado a trabajar con los autobuses. Whatever you fill in in that gap. Cualquier cosa que Dios le ha llamado, there's nothing you can't do without the power of God. No hay nada que usted no pueda hacer ah, con el poder de Dios. He'll give you the power. He'll give you everything it takes. Él le va a dar el poder. Le va a dar todo lo que usted ocupe. There, there is no obstacle you cannot overcome and achieve what God wants you to do. No hay obstáculo el cual usted no pueda sobresalir si Dios quiere que lo haga. You say, well, I, I don't know. I'm not much of a speaker. I don't say much. Y si dice, no, pero es que yo no soy alguien que que habla bien, que hace mucho. I'm, I'm a quiet individual. Yo soy alguien callado. I was a quiet individual too. Yo también era alguien callado. My wife's laughing. I mean, all you ain't. <laughs> Mi cosa se está riendo. <laughs> so, but you know what? God will shape you to be whatever He wants you to be. Dios te va a moldar a lo que seas, lo que él quiere que tú seas. He, he, he's the, you're the clay, and he's the potter. Tú eres el barro, él es el alfarero. He'll shape you to be whatever you want to be. He'll give you the power to be whatever he wants you to be. Él te va a moldear, él te va a dar el poder para que seas lo que él quiere que tú seas. You know how you get there? Sabes cómo llegas ahí? Say yes, Lord. Dígale sí, señor. Just like we heard preach that night. Yes, Lord. Así como escuchamos la otra noche, sí, señor. If you weren't here Wednesday night, you missed a good message on that. Si no estuvo aquí el miércoles, se perdió un buen mensaje acerca de esto. How does children stay out of trouble with their parents? ¿Cómo los niños se mantienen fuera de problemas con los padres? Yes, mom. Yes, dad. I'll do it. Sí, mamá. Sí, papá. Lo voy a hacer. How do they get in trouble? ¿Cómo se meten en problemas? Ah, I'll get that later. Ah, después lo hago. And by the way, it ought never be that way anyway. Y no debe de ser así. You know that, parents? Así entienden padres. This is where expected to respond to God. Así como nosotros tenemos que responderle a Dios. Your children should respond to you the same way. Tus hijos tienen que responderte de la misma manera. Not have fits. No, no con enojos. Not roll on the floor and scream and shout and cry. No, ha, ha, haciendo ahí, rodando en el suelo, llorando y gritando. 
Everybody seen that in the, in the stores besides me? ¿Alguien ha mirado esto en las tiendas aparte de yo? My wife always looks at me and says, "Take a walk." <laughs> Mi esposa siempre me mira y me dice, "Vete a caminar." I got some instant instructions for them. <laughs> yeah, yo tengo instrucciones you know, al, al momento para ellos. This will not happen no more. Esto ya no va a volver a pasar. I don't know about your parents was, but I didn't even think to do that when I grew up. Yo no sé sus padres, pero yo ni siquiera pensaba hacer esto creciendo. Just think about that same child doing that at four, five, and six years old. Piense ese niñito haciéndolo a los cuatro, cinco años. He's going to be doing that when he's 13, 14, 15 then. It's going to be a lot cuando, more. Lo va a hacer cuando sea 13, 14, 15 yeah, y hasta right. mucho más. And parents don't deserve that kind of disrespect. Los padres no se merecen ese de respeto. You know, the Bible says a child left to himself brings his mother to shame. La Biblia dice que un niño dejado por sí solo va a traer vergüenza a su madre. If you want to see that in, in reality, si quiere mirarlo en, en la vida real esto, you watch that mother to that child that's doing it. Mire a esa madre al cual este niño le está haciendo esto. She just act like they don't know what in the world to do here. Ellas actúan como que no saben qué hacer en este mundo. If they just give me five minutes, I'd let them know exactly what to do with them. Si me dan cinco minutos, yo les muestro qué deben de hacer con ese momento. You put the board of education on the seat of learning, they pick it up real quick. Con unas Amen. nalgadas, van a entender rápido. And, uh, oh, I know they'd consider me as being barbaric as doing that. But. Pero me consideran a mí que soy un bárbaro por hacer esto. But once again, Pero otra vez, it's not me. No soy yo. God says it in his word. Dios lo dice en su palabra. Amen. He tells us how to correct a child in there. Él nos dice cómo corregir a un niño. And if we don't do it, it's our own fault. Y si no lo hacemos, es nuestra propia culpa. But the Bible's plain on how you deal with that. Pero la Biblia es clara cómo usted debe tratar esto. And any parent, let me assure you tonight, any parent that loves their children, y todo padre que ama a su hijo, do not enjoy doing that. Uh, no disfruta hacer esa corrección. And I, I, I listen, there's many times I cried with my own children when I did that. Hubo muchas veces que yo mismo lloré con mis hijos haciendo esto. Because it's not a pleasant. The parent likes doing that. They got another problem. Porque no es, no es algo placentero. Si le gusta hacer esto, entonces tiene otro problema. But God will use anyone. Dios puede usar a cualquiera. You look at 1 Corinthians tonight. In chapter 1. Mire, Primera de Corintios, capítulo 1. Verse 27 and 28 will prove that point. Versículo 27 y 28 prueba esto. But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world and things which are despised has God chosen, yea, things which are not to bring to, to not things that are. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. I think God has an amazing sense of humor sometimes. Yo creo que Dios tiene un buen sentido de humor. What's he telling you? The foolish to confound the wise. ¿Qué le dice? Uh, lo, lo, que, lo que es de avergonzar para traer bajo a lo sabio. The weak to confound, confound the mighty. Lo débil para avergonzar lo fuerte. And base things to bring the things that are not. Y lo vil del mundo para traer era bajo lo que lo que es. Anybody have any thoughts in their mind? Alguien tiene pensamientos en su mente? You see somebody and think. Mira alguien y piensa. How is that fellow going to do what he's going to do? Cómo esa persona puede hacer lo que está haciendo? You know, I had a young fellow in school one time. Tenía un 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 joven en la escuela una vez. His name was Patrick. Su nombre era Patrick. Patrick was a sweet boy. Uh, Patricio era un, un, un hombre gentil. But he said he was going to be a Marine. Y decía que él quería ser en la, en la Marina. And after being around him for a while, y después de estar alrededor de él por un tiempo, said, you got to be kidding me. Yo decía, estás jugando. You're going to be a Marine? ¿Tú quieres ser un Marine? And I kind of just kind of put it aside. Y, pero lo, me olvidé de ello, lo puse a un lado. 
We was out knocking doors one day. Estábamos uh, tocando puertas un día. I ran across his family. Y uh, me topé con su familia. He had done did a couple tours in the Middle East. Ya él ya había hecho varios viajes al Medio Oeste. But see, I didn't think like that. Yeah, yo no pensaba así. And you may think like that. Y tú tal vez pienses así. I can't do what God wants me to do. Yo no puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. But you can do anything God wants you to do because He has all the power. Pero tú puedes hacer lo que sea que Dios quiere que tú hagas porque Él tiene todo el poder. God can empower anything and anyone who is here that he chooses. Él puede empoderar a cualquiera que está aquí o cualquier cosa porque él lo escoge. All we have to do is yield ourselves to what God wants. Todo lo que tenemos que hacer es ceder a lo que él quiere que hagamos. So open your heart and let the Holy Spirit work on you. Abra su corazón y deje que el Espíritu Santo obre en usted. God will do the rest. Dios va a hacer el resto. And let him fix everything. Jesus gave his life that you and I could enjoy the blessings from heaven and do what he wants us to do. Dios, Dios, Jesús dio su vida para que usted y yo disfrutemos las bendiciones de Dios por lo que hacemos. You may be facing or going through difficulty situation in life. Tal vez está enfrentando dificultades en su vida. Or you may face some trials and difficulties. O está enfrentando dificultades o, o, o cosas grandes en su vida. But you can still have an abundant life through the Lord Jesus Christ. Pero aún así puede tener la vida abundante a través de Jesucristo. And God wants to bless us. God wants to use his power to increase us. Y Dios quiere usarnos. Él quiere uh, incrementar su poder en nosotros. But he'll never do it unless we let him do it. Pero él nunca lo va a hacer al menos que lo dejemos que lo haga. And follow what he wants us to do. Y sigamos lo que él quiere que hagamos. If God has showed you the plan for your life. Dios te ha mostrado tu plan, su plan para tu vida. It's up to you to follow it. Está para ti hacerlo. And it doesn't matter how difficult or hard it gets. Y, y no importa lo difícil que se ponga en hacerlo. Do you think that if God's called you to do something, the devil's going to just say, well, go right ahead. ¿Tú crees que si Dios te ha llamado a hacer algo para Dios, el diablo va a decir, well, Está I'll, libre sit, para hacerlo. I'll sit on the sidelines and let God work with you. Me voy a poner de un lado y voy a dejar que Dios trabaje en tu vida. That won't happen. Así no va a pasar. Listen, I guarantee you, how many of you met the devil this morning? Te garantizo, ¿cuántos huh? encontraron al diablo esta mañana? He came visit me yesterday morning. Él vino y me visitó ayer en la mañana. It's so winning time. Durante el tiempo de visitaciones. This was Sunday morning time to go to church. Es, este es el tiempo de la mañana de ir a la iglesia. You want to find out, sit down tomorrow morning and say, man, I'm going to sit down and read my Bible and study for an hour. I guarantee you, hell's going to visit you. Propóngase mañana en la mañana sentarse y leer la Biblia por una hora y le aseguro que le va a visitar. But you can turn to God because all power is given to him. Pero puede voltearse con Dios porque todo el poder se le ha dado a él. He'll put the very restraints on the power of hell. Él va a restringir aún los poderes del infierno. I love the stories in the Bible. Amo las historias en la Biblia. Where the demons knew who Jesus was. Donde los demonios conocían al Señor Jesús. And they want to expose all this. Y ellos querían e e exponer todo esto. And Jesus told them hush. Y el Señor Jesús les dice, cállense. And they may have been wanting to speak out, but it's like... Y tal vez lo que querían ellos hablar, pero no hacían más que muecas. Unable to speak. Sin poder hablar. Unable to say anything. Sin poder decir nada. Because Jesus has all power. Porque Jesús se le ha dado toda potestad. Listen, when Jesus comes back here for a thousand years. Escuche, cuando él regrese aquí para reinar mil años. Satan's going to be locked away. Satanás va a estar encarcelado. Whether he wants out, it is not going to happen. Aunque él quiera salirse, no va a poder. Listen, when God says it, it's going to happen. Cuando Dios dice que va a pasar, va a pasar. Just like this, saying. Así como este santo. Every one of us is going to die one day. Todos vamos a morir un día. And as it is appointed to all men wants to die. Y como está para todos que llegue un tiempo que, que va a morir. But after this, the judgment. Y después de esto, el juicio. We're all going to meet the heaven that day one day. Todos vamos a, a llegar a ese punto un día. But you know what? If we know the Lord is our Savior. Pero sabes si conoce al Señor Jesús como Salvador. It's not a problem. No hay, no hay problema con esto. I can assure you, the older I get, the more I think of heaven. 
Le puedo asegurar que entre más viejo me vuelvo, más pienso del cielo. The worse this world gets, lo más peor que este mundo se vuelve, the more I pray for the rapture, lo más oro que venga el rapto. And the Lord will fix it all. Porque el Señor lo arreglará todo. Where are you at tonight? ¿Dónde está esta noche? Have you submitted yourself? ¿Se ha sometido usted? Have you give God your life? ¿Le ha dado a Dios su vida? Are you still doing what you want to do? ¿O sigue haciendo lo que usted quiere hacer? Do you know what God has for you? ¿Sabe si Dios le ha pedido a usted? Are you submitted to it? ¿Se ha sometido a ello? Has God showed you one time what to do and you've quit? ¿A Dios le ha mostrado algún día qué quiere y, y se rindió? We can turn that around tonight. ¿Lo podemos voltear esto esta noche? Let's stand up. Todos puestos de pie. We have a word of prayer. Vamos a orar.